হ্যালো एवरीवन সো আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে কানোমেপ বা কেমেপ নিয়ে তো এই টিউটোরিয়াল আমরা দেখব যে কেমেপ জিনিসটা কি সেটা কিভাবে বিল্ড করে এবং কেমেপ ইউজ করে কিভাবে আমরা বুলিয়ান ফাংশন सिंपलीफाई করে সেখান থেকে একটা সেখান থেকে একটা सिंपलीफाईड ভার্সন অফ দ্যাট ফাংশন বের করতে পারি সো এই প্রত্যেকটি ব্যাপারই হচ্ছে আমরা বিস্তারিত দেখতে ট্রাই করব শুরুতে আমরা দেখব যে কেমেপ জিনিসটা কি সেটা সো আমরা যদি কেমএফ নিয়ে কথা বলতে চাই তো কেমএফ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা একটা বুলিয়ান ফাংশনকে सिंपलीफाई করতে পারি তো অর্থাৎ কেমএফ ইজ ইউজড টু सिंपलीफाई বুলিয়ান ফাংশনস সো কেমএফ হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যেটা দিয়ে আমরা বুলিয়ান ফাংশনকে सिंपलीफाई করতে পারি তো কেমএফ এটার নামটা নামের পূর্ণ রূপটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কার্নো ম্যাপ সো সেখান থেকে আসছে হচ্ছে কেমএফ তো কেমএফ এর বেশ কিছু প্যাটার্ন আছে বাট যে কোনো ধরনের কেমএফই হোক না কেন সেটা দেখতে আসলে বেসিক্যালি একটা টেবিলের মত হয় বা অনেকটা ম্যাপের মত আমরা একটা ম্যাপিং করি এখানে সেই জন্য এটার নামটা আসলে কেমএফ হয়েছে সো এই ম্যাপিংটা বা এই টেবিলগুলো দেখতে কাইন্ড অফ এরকম হয় অনেকটা সো যেমন এখানে হচ্ছে আমি একটা পোটেন্সিয়াল কেমএপ ড্র করেছি বা অনেক সময় কেমএপগুলো দেখতে এরকমও হয় আগের কেমএপটা আমার যেমন চারটা ঘর ছিল এখনকার কেমএপে আমার যেমন আটটা ঘর এরকম বা ষোলোটা ঘর বা এরকম আরও বিভিন্ন ডিজাইনের কেমএপ হতে পারে সো নেক্সট আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটাই হচ্ছে যে আমরা এই যে বিভিন্ন ধরনের কেমএপ এই কেমএপগুলো কিভাবে বিল্ড করা যায় সেই জিনিসটা ওকে সো আমরা যেটা বলছিলাম যে কেমএপগুলো দেখতে আসলে এরকম হতে পারে এরকম হতে পারে যেখানে চারটা ঘর আছে অথবা হচ্ছে যদি ঘরের সংখ্যা আরও বাড়াই আমি তাহলে হয়তো এরকমও হতে পারে যে আটটা ঘর আছে কিন্তু একটা কেমএপে আসলে কয়টা ঘর থাকবে সেটা ডিপেন্ড করছে যে আমার কোয়েশ্চেনে আসলে কয়টা ভেরিয়েবল দেওয়া আছে সেটার উপর অর্থাৎ আমার কয়টা ভেরিয়েবল আমার প্রবলেমটাতে সেটার উপর বেস করে আমার কেমএপে ঘরের সংখ্যাটা ডিপেন্ড করবে আর সো এখানে একটি খুব সুন্দর ফর্মুলা আছে যে ফর্মুলার সাহায্যে আমরা আসলে অলরেডি ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের অনেক কিছুই আসলে সলভ করেছি তো সেই একই ফর্মুলা আমরা এখানে ইউজ করব দ্যাট মিন্স এখানে আমার কেমএপে একটা কেমএপে কয়টা ঘর হবে সেটা ডিপেন্ড করবে আমার কয়টা ভেরিয়েবল আছে সেটার উপর এবং সেখানে যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব তা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন ওকে সো এখানে টু টু দি পাওয়ার এনের ফর্মুলাটা কীভাবে ইউজ করা যায় সেটা হচ্ছে এখানে এন ইকোয়াল টু নাম্বার অফ ভেরিয়েবল থাকে তাহলে আমার ঘরের সংখ্যা হবে টু স্কোয়ার বা চারটা যদি আমার তিনটা ভেরিয়েবল থাকে তাহলে ঘরের সংখ্যা হবে টু কিউব অর্থাৎ আটটা এমনি হবে চারটা ভেরিয়েবল থাকলে টু টু দি পাওয়ার ফোর অর্থাৎ ষোলোটা একই হবে যদি পাঁচটা ভেরিয়েবল থাকে তাহলে বত্রিশটা অ্যান্ড সো অন এরকম রাইট সো এখান থেকে আশা করি এই ব্যাপারটি ক্লিয়ার হয়েছে যে আমার যদি ভেরিয়েবলের সংখ্যা কতগুলো থাকছে সেটার উপর কিন্তু আমার একটা কেমএপে কতগুলো ঘর হবে সেটা ডিপেন্ড করছে রাইট সো আমি এখানে দুইটা ভেরিয়েবল থেকে দেখানো শুরু করেছি বিকজ আসলে সচরাচর একটা ভেরিয়েবল দিয়ে আসলে কেমএপ বিল্ড করা হয় না বাট স্বাভাবিকভাবেই বুঝাই যাচ্ছে যে যদি কখনো একটা ভেরিয়েবল থাকে সেটার ক্ষেত্রে আসলে ঘর হবে দুইটা বাট এটা সচরাচর ইউজ করা হয় না আমরা ইউজুয়ালি আমাদের সামনে যে এক্সাম্পলগুলো দেখব সেগুলো আসলে টু থ্রি ফোর ভেরিয়েবল এগুলো দেখার সম্ভাবনাই বেশি তো এখন যেহেতু আমাদের কাছে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার যে এক একটা কেমএপে কয়টা ঘর হবে সেটা আমরা কিভাবে বের করে নিয়ে আসবো সো এখন আমরা এখান থেকে আমরা এর নেক্সট স্টেপটায় যাব যে এই যে ঘরগুলো এই ঘরগুলো শুধু করলেই তো আমার হবে না ঘরগুলোর সাথে আমার বেশ কিছু জিনিসপত্র হয়তো লিখতেও হবে বা ঘরগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে সেই কাজটা কিভাবে করব সেটাই আমরা এরপর জানবো সো এখন আমরা কথা বলবো যে আমরা কিভাবে আসলে আমাদের কেমএপগুলো বিল্ড করতে পারি সেটা নিয়ে তো প্রথমে আমি টু ভেরিয়েবল কেমএপ কিভাবে বিল্ড করে সেটা দেখাচ্ছি বিকজ টু ভেরিয়েবলটাই আসলে সব থেকে সহজ এবং সব থেকে প্রাইমারি লেভেলের কেমএপ আর কি বাট এটা যদি আমরা শিখতে পারি তাহলে হচ্ছে আমরা যে কোনো ভেরিয়েবলের কেমএপই খুব সহজে বিল্ড করতে পারবো সো স্বাভাবিকভাবে টু ভেরিয়েবল যেহেতু সো আমি টু টু দি পাওয়ার এন এই ফর্মুলা ইউজ করে আমি বুঝতে পারছি যে আমার আসলে কেমএপে 
আ ঘরের সংখ্যা হবে হচ্ছে 4 টা অর্থাৎ আমার কেমেপটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম কেমেপে ঘরের সংখ্যা হলো আমার 4 টা এইটুকো আমার সাইডে এখন ক্লিয়ার এখন আমি যেহেতু বলছি দুইটা ভেরিয়েবল সো এখন আমার এই জিনিসটাও জানা দরকার যে আমার এই দুইটা ভেরিয়েবল আসলে আমি কোন দিকে দেব সো লেটস সে যে আমার ভেরিয়েবল গুলো হচ্ছে a এবং b सपोज ঠিক আছে সো ইন দ্যাট কেস আমি হচ্ছে এই কেমেপের এই টপ লেফট কর্নারে একটা দাগ দেব এই দাগটা ইন্ডিকেট করবে ए लाइन टाइम इंडिकेट कर बे जामर्टी की वेरिएबल बोला थी शेही जिन्हें स्टार्ट की ए लाइन में लेफ्ट है एवं होते राइट है आमी होते आमर वेरिएबल गुला लिख बो सो आमर इखान जहेतु दुई टा वेरिएबल बोला थे सो ए लाइन में लेफ्ट है आमी लिख बो होते ए एवं राइट है लिख बो होते बी आ इखाने चाहिए आमी सीक्वेंस আ বাট ইউজুয়ালি আমরা সব সময় ট্রাই করব আমাকে যে সিকোয়েন্সটা দেওয়া থাকে আমার প্রশ্নে সো লেটস সে যে এখানে আমার এ বি সি এভাবেই দেওয়া আছে सपोज তো এখানে তো দুইটা ভেরিয়েবল সো এ আর বি তো আমি আমি সেই সিকোয়েন্সটা ফলো করতে ট্রাই করেছি আর কি এজন্য লেফট সাইডে এ এন্ড রাইট সাইডে বি এবং আই উড সাজেস্ট টু एवरीवन যে যারা হচ্ছে আমরা কেমেক করব তারাও যেন নরমালি আমরা সব সময় এই সিকোয়েন্সটাই ফলো করি যে এ বি সি ডি এরকম সিকোয়েন্সটাই যেন ফলো করি যদি প্রশ্নে এক্সপ্লিসিটলি আলাদা ভাবে কিছু বলা না থাকে তো এভাবে আমরা একটা টু ভেরিয়েবলের সিম্পল একটা কেমে বিল্ড করতে পারি এখনো আমাদের অনেক কাজই বাকি আমাদের এই ঘরগুলো প্রত্যেকটাই চিহ্নিত করতে হবে এবং হচ্ছে এই ঘরগুলোর প্রত্যেকটা ইনডেক্স ভ্যালু নামে একটা জিনিস আছে সেই ইনডেক্স ভ্যালুটা কিভাবে আসে সেটাও বুঝতে হবে তো আমরা এখন সেই জায়গাটায় চলে যাব সো এখানে আমার যেহেতু লেফট সাইডে আমি যদি চিন্তা করি লেফট সাইডে আমার হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল আছে এ তো যদি একটা ভেরিয়েবল থাকে আমরা অলরেডি জানি যে একটা ভেরিয়েবল থাকলে কয়টা কম্বিনেশন হবে সো কম্বিনেশন হয় হচ্ছে দুটো অর্থাৎ 0 আর 1 রাইট একটা ভেরিয়েবলের জন্য দুটো কম্বিনেশন 0 আর 1 সো এখানে যেহেতু শুধু এ আছে তো আমি এই প্রথম ঘরটা দিব 0 এবং পরের ঘরটা দিব 1 অলরাইট সো 0 কে আমি কিন্তু চাইলে এভাবেও লিখতে পারি এই জিনিসটা আমরা অলরেডি জানি 0 কে আমরা এ প্রাইম দিয়ে লিখতে পারি এবং 1 কে লিখতে পারি এ দিয়ে রাইট তেমনি আবার b এর জন্য এই পাশে 0 এবং এই পাশে 1 লিখতে পারি 0 কে লিখতে পারি b প্রাইম দিয়ে এন্ড 1 কে লিখতে পারি b দিয়ে সো আমরা অনেক টুকুই আমরা চিহ্নিত করে ফেলেছি এখন আমার যেহেতু 0 1 0 1 দুই পাশে আছে এখন কিন্তু আমি চাইলেই আমার হচ্ছে এই ভিতরের যে ঘরগুলো আছে ভিতরের ঘরগুলোকে আমি চিহ্নিত করতে পারবো একটা ম্যাট্রিক্সের হিসাবে আমি যদি চিন্তা করি তাহলে আমার এই ঘরের ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে 0 0 রাইট তেমনি এই ঘরের ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে 0 1 আগে রো এর ভ্যালুটা নিচ্ছি দেন কলামের ভ্যালুটা এখানেও আগে রো এর ভ্যালুটা দেন কলামের ভ্যালুটা সো এখানে এই ঘরের ভ্যালুটা হবে 1 0 এন্ড ফাইনালি এই ঘরের ভ্যালুটা হবে 1 1 সো এখানে আমরা এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা ভেরিয়েবল ওয়াইজ চিহ্নিত করতে চাই আমরা যেরকম বাইনারি ভ্যালুটা দিয়ে চিহ্নিত করেছি তেমনি যদি ভেরিয়েবল ওয়াইজ চিহ্নিত করতে চাই তাহলে এই ঘরের ভ্যালুটা হবে a প্রাইম b প্রাইম এই ঘরের ভ্যালুটা হবে a প্রাইম b এই ঘরের ভ্যালুটা হবে a b প্রাইম এন্ড ফাইনালি এই ঘরের ভ্যালুটা হবে a b all right so right now amra kintu ekta two variable came up completely almost completely amra build kore felechi just without any kind of function ami jodi chinta kori amar normally ekta two variable came up dekhte kemon hobe shetar answer ta hocche ekhane already amra kore felechi so amar dui ta variable chilo a r b ebong dui ta variable er jonno amar je value gulo ashe dui pashe sei value gula likhechi ebong sei value gula likhar por sheguloke amra hocche আবার ইন আমার টোটাল কেমে পেজে চারটি ঘর ছিল সেই ঘরগুলোকে আমরা ইনডেক্স ওয়াইজ চিহ্নিত করেছি অলরাইট সো এইভাবে আমরা খুব সিম্পল ওয়েতে একটা টু ভেরিয়েবল কেমে বিল্ড করতে পারি সো নেক্সট আমরা দেখব যে কিভাবে থ্রি ভেরিয়েবল বা ফোর ভেরিয়েবল কেমে বিল্ড করা যায় এবার আমরা দেখব কিভাবে আমরা একটা সিম্পল থ্রি ভেরিয়েবল কেমে বিল্ড করতে পারি এবং সেখানে প্রয়োজনীয় ভ্যালুগুলো আমরা লিখতে পারি সো একটা থ্রি ভেরিয়েবল কেমে প্লেস এ যে আমার ভেরিয়েবল গুলো হচ্ছে এ বি সি সেটা দেখতে কেমন হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আমরা ড্র করি সো থ্রি ভেরিয়েবল একটা কেমে এখানে আমাদের রো থাকবে দুইটা এবং কলাম হচ্ছে চারটা অলরেডি রো দুইটা এবং কলাম চারটা এই ক্ষেত্রে আমার ভেরিয়েবল গুলো লেখার সময় আমি বাম পাশে কম সংখ্যক ভেরিয়েবল লিখব অর্থাৎ আমার যে তিনটা ভেরিয়েবল থাকে তাহলে বাম দিকে আমি লিখব শুধুমাত্র এ এবং ডান দিকে লিখব বি এবং সি অলরেডি এভাবে পাশাপাশি বি সি এটা রিজনটা কি রিজনটা হচ্ছে আমি যেহেতু দুইটা রো দিয়েছি তার মানে আমি বাম সাইডে কিন্তু আমি দুইটা ভ্যালুর বেশি পাচ্ছি না অর্থাৎ 0 1 এর বেশি কিন্তু আমার পাওয়ার সুযোগ নেই রাইট 
সো দ্যাটস এ বাম দিকে আমি আসলে একটা ভেরিয়েবল লিখেছি এবং ডান দিকে হচ্ছে দুটো সো এখানে একটু বলে রাখি যে অনেক জায়গায় ইন্টারনেটে হয়তো এভাবেও থ্রি ভেরিয়েবল কেমএ বিল্ড করা হয় অর্থাৎ আমি যেভাবে করেছি এভাবে না করে এইভাবেও থ্রি ভেরিয়েবল কেমএ বিল্ড করা হয় ভ্যালুগুলো একটু এদিক সেদিক ডিফারেন্ট আসে বাট আমি আসলে এই ওয়েটা ফলো করছি না আমি আমার সবগুলো एग्जांपलের ক্ষেত্রে এই উপরের যে ওয়েটা এই ওয়েটাই দেখাবো এন্ড আই উড সাজেস্ট एवरीवन টু ইউজ দিস বিকজ দিস ইজ মোর মোর ওয়াইডলি ইউজড দেন দিস ওয়ান আর কি ওকে সো লেটস মুভ অন সো এই ক্ষেত্রে আমার এই পাশে যেহেতু একটা ভেরিয়েবল আছে এখানে আমার দুইটা ভ্যালু হতে পারে 0 এন্ড 1 অর সো এই জিরো কে আমরা এ প্রাইম হিসেবে লিখতে পারি এবং ওয়ান কে হচ্ছে এ হিসেবে লিখতে পারি স্বাভাবিকভাবেই রাইট এখন আমার রাইট সাইডে হচ্ছে এখানে বি সি দুইটা ভ্যালু আছে সো দুইটা ভ্যালুর জন্য আমার কিন্তু চারটা কম্বিনেশন হওয়া সম্ভব সেটা আমরা অলরেডি জানি সো কি কি কম্বিনেশন হতে পারে একটা হচ্ছে জিরো জিরো একটা হচ্ছে জিরো ওয়ান একটা হচ্ছে ওয়ান জিরো একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান রাইট চার ধরনের কম্বিনেশন আমরা তো সেরকমই জানি সো আমরা যদি এগুলোকে একটু ভেরিয়েবল আকারে প্রকাশ করি b প্রাইম c প্রাইম এটা হচ্ছে b প্রাইম c এটা হচ্ছে b c প্রাইম এন্ড এটা হচ্ছে b c অলরেডি সো স্বাভাবিকভাবেই আমরা এইভাবে হচ্ছে বিল্ড করতে পারি জিনিসটা কিন্তু এখানে যখন আমরা থ্রি ভেরিয়েবল কে ম্যাপে চলে আসছি তখন আমাদের হচ্ছে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেই জিনিসটা কি সেটা এখন আমরা বলবো এই যে আমরা এখানে 1 0 আর 1 1 লিখেছি এই দুইটা জায়গা ইন্টারচেঞ্জ হবে অলরেট এই দুইটা জায়গা ইন্টারচেঞ্জ হবে অর্থাৎ আমার এই জায়গায় লিখতে হবে আমার ওয়ান ওয়ান এবং এখানে লিখতে হবে আমার ওয়ান জিরো অলরেট জিরো 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 ওয়ান 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 জিরো আমরা এখন যেভাবে লিখেছি সেইভাবে জিনিসটা লেখা যাবে না এটার রিজনটা কি সেটা আমি বলছি ওয়েল এটার রিজনটা হচ্ছে কেম এফের ক্ষেত্রে আমার নিয়ম হচ্ছে অ্যাডজাস্টেন্ট ঘরে বিটের ডিফারেন্স এক বিটের চেয়ে বেশি হতে পারবে না অলরেট অর্থাৎ আমি যদি জিনিসটা একটু এক্সাম্পল অনুযায়ী বুঝাই তাহলে এই মুহূর্তে আমি যেভাবে লিখেছি সেই অনুযায়ী আমার ইন্ডেক্সিং ভ্যালুগুলো কেমন হবে সেটা আমি লিখছি এটা আসে জিরো 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 এটা আসে জিরো জিরো ওয়ান এটা আসে জিরো ওয়ান জিরো এটা আসে জিরো ওয়ান ওয়ান দেন এখানে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান জিরো অ্যান্ড ওয়ান 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 অলরেট সো এই অনুযায়ী আমি যদি চেক করি তাহলে আমি এই ওকে সো লেটমি টেক আ ডিফারেন্ট কালার্ড পেন রেট সো এই দুইটা ঘর যদি আমি চেক করি যে দুইটাতে আমি এই মুহূর্তে ব্লু কালারের মার্কার দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছি সো এই দুইটা ঘরের ভ্যালুগুলো চেক করি জিরো জিরো ওয়ান এবং জিরো ওয়ান জিরো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমার এই বিটটাতে এবং এই বিটটাতে অর্থাৎ দুইটা বিটের ডিফারেন্স আছে কিন্তু আমার কিন্তু নিয়মটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেন্ট ঘরগুলোতে নট মোর দেন ওয়ান বিট ডিফারেন্স অলরেট অলরেট সো অ্যাডজাস্টেন্ট ঘরগুলোতে এক বিটের চেয়ে বেশি ডিফারেন্স আসলে পাওয়ার নিয়ম নাই আর কি আমাদের কেম এপের ক্ষেত্রে সো দ্যাটস ওই আমাদের এই যে কনভেনশনটা এই ইউজুয়াল কনভেনশনটা এখানে আমরা ইউজ করতে পারবো না এই জিনিসটাকে আমাদের একটু স্লাইটলি চেঞ্জ করতে হবে কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে এই দুইটা জিনিসকে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করে দিব সো এই দুইটা জিনিসকে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করে দিব ইন্টারচেঞ্জ করে আমরা এখানে লিখব ওয়ান ওয়ান এন্ড এখানে লিখবো ওয়ান জিরো রেট সো ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে এটা দাঁড়াচ্ছে বিসি এন্ড ওয়ান জিরো মানে এখানে দাঁড়াচ্ছে বিসি প্রাইম नीचे चेक कर ले मात्र একটা বিটে ডিফারেন্সেই পাবো ঠিক আছে বিকজ ইন দ্যাট কেস আমার এই ঘরটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে তখন ওয়ান 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 হয়ে যাচ্ছে এবং এই ঘরটা ওয়ান ওয়ান জিরো হয়ে যাচ্ছে অলরেট সো এই মুহুর্তে আমি যদি এইভাবে চেঞ্জ করি জিনিসটাকে তাহলে কিন্তু আমি সবগুলো ঘরের ক্ষেত্রেই আসলে সিঙ্গেল বিট ডিফারেন্সই পাচ্ছি এর থেকে বেশি পাওয়া যাচ্ছে না সো যখন আমি থ্রি ভেরিয়েবল কেম এপ করবো তখন কিন্তু আমার জিরো 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 ওয়ান এখানে ওয়ান জিরো লেখা যাবে না ওয়ান ওয়ান লিখতে হবে এবং তারপর লিখতে হবে ওয়ান জিরো অলরেট সো হোপফুলি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে যে কেন আসলে আমরা এই কাজটা করতে পারবো না বিকজ আমরা অ্যাডজাস্টেন্ট স্কোয়ারের ক্ষেত্রে এক বিটের চেয়ে বেশি ডিফারেন্স আসলে অ্যাকসেপ্টেবল নয় সেই জন্য আমাদের এখানে ওয়ান 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 জিরো লিখতে হবে রেদার দেন রাইটিং ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান অলরেট সো 
now that we are done with three variables now let's move on to uh, four variable k map all right so uh, let's move on to four variable k map among a four variable at the time we variable gula hoche a b c d okay so uh a khetre at four variable k map at khetre i mean hoche uh jay tomar even shankho kashule variable at so shafai bhabi i mean uh bam dike duita bong dan dike duita liko so a pashami liko a b again i mean sequential order tag follow koche bong i have suggest everyone to follow this all right jami sequentially liko a b c d jodi amar proshne explicitly uh kichu mention kora na thake all right so a, B, C, D, लिखले, यह पाशे जेए तो आमार दुईटा वेरेबल, सो आमार शावे एक भावे, एक खाने की की कॉम्बिनेशन होते पारे, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, एक रूगे जोदी आमरा वेरेबल, सॉरी, जस्ट, एज इन इस्टाइक तो चेंज कोरे दी, एक खाने के तम्रा All right, so our uh, uh, a pashe duita variable liha for economy economic to value the chin to go. So if I should do variable, I check in a chart combination of the zero 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 one. Ekane one zero can to leak bona, right? One zero nalike, economic leak bo one one because it's a rule dark on a adjacent square a coconut bitter chip is difference acceptable now. That's why I should make a zero 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 one one zero nalike one one leak chip along airport one zero leak bo. Uh, a rule tar bepare details kintu amra three variable ke map er uh, table ta jokhon dekhechi tokhon alochona korechi so e gulo ke amra jodi ektu uh, variable akare prokash kori tahole dekhte kemon ashe seta amra ektu dekhe nei okay so that's it similarly upore er dikeo amader ei pashe jehetu hocche dui ta variable ache so column wise o amra hocche erokom char ta variable hocche amra likhte parbo all right 0001 uh, 11 and finally hoche uh, 10 all right so ebhabe ami uh, prottekta ghorer value gulo ki chinhito kore pellam all right so etuku jodi ami chinhito korte pari tahole kintu ami ekhon prottekta ghorer ei ekta nirdishto index value pacchi orthat ei ghorer value ta hoche 0000 ei ghorer value ta hoche 0001 eki bhabe ami kintu variable diyeo prokash korte pari jeta kina ami ekhon korchi na but amra kintu ei kaaj ta korte parbo right so this is very easy just to chamber row part and each then column and part and each so 0 1 0 1 0 1 1 1 and 0 1 1 0 similarly the number row the same so i'm just gonna uh, write them very quickly all right so 1 0 0 0 and 1 0 0 1 and 1 0 1 1 and finally uh 1 0 1 0 all right so that's it so if I can tell me protect a horror key, I mean, I can index value into Pachi. Yes, a binary value will be again to protect a horror kitchen. So I'm calculate the clam, Jamra Motamoti, a key one in new muse, Korea, I'm a two variable, three variable, among four variable, came a pull up, you have a built for the party. So next, I'm ready in Ishta de Boshitoche, a came a bullet, I'm ready to have a built column, airport, a cane, give a mother to the actor, a proshno judi amadekasida, a cane, Tahalamashita give her a soft for the party. 